Київ щодня втрачає своє неповторне історичне обличчя. Десятки майданчиків у столиці сьогодні скидаються на поле бою. Микільська Слобідка, Павлівський сквер, Героїв Дніпра – це лише те, що з гучного на тепер. У Києві панує хаос у забудові, який почався ще з початку 2000-х років. Я особисто бачив, як нещадно знищили сінний ринок. Нині купа незавершених і завершених монстрів нависає над колись просторими вулицями. Десь будівництво заборонили, десь призупинили, але обличчя Києва подекуди дуже спотворене. І вже наче влада змінилася, і люди відстояли на Майдані право бути господарями, а ситуація із забудовами у Києві аж ніяк не змінюється. І ми зараз чуємо і бачимо, як намагаються знищувати архітектурні споруди заради висоток та магазинів. Що можна врятувати, а що втрачено назавжди, знає Петро Кузик. Це є шедевр Городецького. Йому вже більше ста років. Забудовник замахнувся дуже широко. І він знищить цей фонтан, він знищить ті дерева, які поруч, він знищить дитячу. Дитячий майданчик. Богдан Струтинський живе поряд із парком Чкалова. Це єдине зелене місце на кілька кварталів, де можна погуляти з дітьми. Його може не стати. Забудовники замахнулися через парк прокласти в'їзд до бізнес-центру, який має постати на території інституту геології. У мене там котлован. Якщо тут нічого не побудують, то цей інститут попливе. Але знайшлися порушення в документації і роботи призупинили. Та коли тут мешканці сусідніх будинків ще борються, на сусідньому майданчику будівництво йде на повну. З 50-х років були гарні сходи, високі, широкі сходи, які вели до самого сіного ринку. Це було таке дуже культове місце для киян. Ось тут були схили, засаджені деревами, вони зрізали цей схил. На місці сіного, збудованого всередині минулого століття, за проєктом Міланського ринку, зводять житловий комплекс на 800 квартир. Середня вартість однієї – понад 3 мільйони гривень. Об'єкт на площі – понад 10 тисяч квадратних метрів. Притул до історичних будівель. І забудовника це зовсім не турбує. Гору бере жадоба. Почнемо з сусідніх будинків, як могли їм дати теж дозвола. Для кожного клієнта вибагливо. На будь-який смак можемо підібрати максимум. Ось тут мала бути станція метро «Львівська брама». Але, вочевидь, виходу з метро тут ніколи не буде, адже на цьому місці постала багатоповерхівка. Колись найвищою будівлею була Лаврська дзвінниця. Навіть монумент батьківщина мати не наважилася проєктувати вищим. Але зараз дзвінницю затьмарює 48-поверховий житловий будинок. Я не давав ні одного розрішення построїти центр Києва. Навіть Лавановському не дав жилий дом по Ганчара построїти. Кабінет міністрів обращався. От я їх туди на Харківське шосе. Хаос у забудові Києва розцвів на початку 2000-х. Одним із перших скандальних об'єктів був житловий комплекс на схилах Дніпра. Проєктували 15 поверхів, а звели 22. Збудований 2005-го, він досі не заселений. Люди бояться ссуву. Відтоді щороку незаконні комерційні висотки десятками з'являються у кожному районі столиці. Найбільше потерпає історичний центр, де заборонено зводити вище, ніж на 27 метрів. Вони начебто визнані дисгармонійними, а після того розібратися з кожним з них ступенем їхньої шкідливості і визначити для нього якісь міри або знести, або понизити поверховість, або зробити якийсь редизайн. Під тиском активістів та депутатів Київради стали зносити вже зведені надмірні поверхи. Почали із висотки на десятинному провулку, на черзі будинок «Монстр» на Подолі. Якщо ми доведемо цю справу до кінця, що буде важливо? Навіть не лише те, що ми врятуємо історичний облік Подолу. Ми покажемо забудовнику, що незалежно від того, який рівень забудови здійснений, скільки поверхів побудовано, якщо ти порушив законодавство, ти будеш змушений відповідати. З'явилась ось така теза, що генплан устарів. Вона була удобна для акул старітного бізнесу. Значить, ага, немає генплану. І ми що хочемо, то і робимо. А поки чиновники десятиліття не можуть упорядкувати містобудівну діяльність, а забудовники цим користуються, корінні кияни просто прагнуть зберегти історичне надбання свого міста. Це все історія. Це все така історія, яку не можна просто перекреслити ніякими мільйонами. Аби хаотична забудова не процвітала, кияни петиціями від міських чиновників вимагають припинити висотне будівництво також і в прибережній зоні Дніпра. Яскравим прикладом безчинства забудовників є скандальне зведення комплексу «Сонячна рів'єра» на Микільській Слобідці, де роботи не припиняють попри численні приписи та судові заборони. Петро Кузик, Микола Зоценко, Ілля Костенко. Факти ICTV.